。大家好，我是美食多。无西瓜不下天，一口西瓜咬下去，滋溜一口，西瓜的汁水顺着喉咙管流下去，似乎能浸润到我们身体的每一处。这种感觉，别提多痛快了。夏天出汗多，经常吃西瓜不仅能补水止渴，而且还可以解暑。小时候家里没有冰箱，父亲便会将买来的西瓜放进竹筐里，然后绑上绳子，小心翼翼地放进自家后院的深井里。几个时辰的功夫，西瓜就变得冰凉脆爽了，那效果简直比冰箱还要好。吃西瓜时。最烦人的就是买到发白不熟的西瓜了。本来兴高采烈的切开一个西瓜来解渴，可这样的西瓜却一点也不甜，看到瞬间就没有吃下的欲望了，真的非常扫兴。相信很多朋友和我一样，在挑选西瓜时，望着超市里一片绿油的西瓜，真的是无从下手。今天就教大家几个小妙招，保证你挑到的西瓜皮薄而肉厚，又大又甜。来到西瓜摊，非常淡定地问一句：“这瓜保熟吗？”摊贩会回你一句：“我一个开西瓜摊的，还能卖你生瓜蛋子？这都是大棚里刚出来的瓜。”这时你就可以对每一个瓜拍一拍。通过回弹的声音判断西瓜的成熟度，将西瓜放入手掌中，另一只手轻轻拍西瓜。如果声音沉闷，还有点回音的西瓜就会很好吃；如果声音清脆，则次之。同时在拍打的时候，能明显感觉到西瓜在手掌上的微微颤动。那这种西瓜就是十足的好瓜。皮薄多汁，口感脆嫩。那么拍西瓜究竟是什么原理？在西瓜成长、糖分积累的过程中，果肉细胞间的果胶和构成细胞壁的纤维素会不断降解，有些细胞甚至脱离了纤维素编织的网，成了分散的细胞。而此时，西瓜的含糖量和自身结构也产生了变化。让果肉越来越软，而物体的软硬会影响着它的声波频率。第二点，挑选西瓜时，要看它的表皮颜色和纹路。首先要选择表皮光滑的西瓜，西瓜上面的纹路展开了，看起来清晰不混乱。纹路展开的越大，说明西瓜的成熟度越高，吃起来也会越香甜。同时摸起来是硬硬的感觉。反之，如果西瓜摸起来有些毛刺刺的，西瓜纹路混乱，说明果肉还没有完全成熟，果肉内部的经络会多一些。如果喜欢吃沙甜的西瓜，可以挑选纹路色深一些的西瓜。这种瓜切开之后里边有些空，但吃起来特别沙，也特别甜。不过汁水也会相对较少。朋友们、家人们，视频看到这里了，麻烦您动动您发财的小手，帮忙点一个免费的 like。对您来说只是举手之劳，对美食多来说可以高兴的睡不着觉。现在这个视频，就辛苦你帮美食多点赞转发一下吧，非常感谢大家的支持和鼓励。第三，瓜藤越卷越好。瓜藤就是结果落果时，连接西瓜的藤瓜。瓜藤的干枯程度，能推算出瓜的新鲜程度。因为西瓜摘下来之后，瓜藤会持续的失水。如果已经变得干枯，说明西瓜摘下的时间比较久，果肉有变质的风险。挑选西瓜时。除了看瓜藤的新鲜程度，还要看瓜藤的形态。首先要选择弯曲成圈的瓜藤，这种西瓜会比较甜。反之，如果瓜藤又粗又直，那这种西瓜不建议选购
，口感和甜味都会差一些。第四，大家在买西瓜时，是不是发现西瓜有的肚脐很大，而有的很小？很多人都不知道哪种西瓜好。其实最开始我也不懂。有一次回老家，去朋友家摘西瓜时。我发现一个肚脐特别大的西瓜，我说这个西瓜和其他瓜不一样，它肯定吃就很甜。老果农笑了笑，他说这种大肚脐的瓜相比较小肚脐的瓜，虽然它长得好看一点，但是它的甜度会比小肚脐要低很多。要想买到好吃的西瓜，一定要买小肚脐的，反正我自己是种西瓜的。从来也不吃大肚脐的西瓜，所以大家在买西瓜时最好是挑选小肚脐的。第五，看西瓜的黄色部分。我们在购买西瓜的时候，可以先看西瓜的屁股，也就是西瓜的黄色部分。像西瓜的这一个黄色部分，其实是与地面接触的。西瓜在成长的过程中，就是在瓜地里边坐着休息的。然后它的黄色部分就是与地面接触的部分，在挑选的时候要看它的颜色是否是黄色的。如果是黄色的，那么说明这样的西瓜是自然成熟的，因为这个部位与地面接触久了，自然而然的就形成了与土最接近的颜色。反之，如果它这个部位颜色有点雪白，那么大多是还没有成熟的生瓜蛋子。最后再和大家总结一下，西瓜黄色部分越深越好，瓜皮表面纹路展开越大越好，瓜皮小且瓜藤新鲜的好，拍打西瓜时会发出沉闷的声音，这些您都记住了吗？买西瓜时，只要符合上面的这些要求，香甜多汁，皮薄肉厚，高新鲜度已经是八九不离十了。一挑一个准，老瓜农的窍门真的是太管用了。还有一些人买西瓜时，认为买大的吃不完，就会去买切半的西瓜。其实对半切的西瓜不建议大家买，因为夏天天气热，切开的西瓜放的时间太长，口感不仅会变差，还会大量繁殖病菌。如果你想买切半的西瓜，可以问一下瓜贩子，是否可以挑选一个西瓜，现场对半切。如果不能，那就尽量买小一点的西瓜。好了，今天的分享就到这里了，视频看到这里了，麻烦各位哥哥姐姐动动小手，给我点个赞吧。点击我的头像，可以看到更多的美食视频。我们下个视频见啦。